நண்பர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு பண்ணலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே நம்ம வந்து நல்ல ஒரு சாலிட் ஃபுட் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து டோட்டலஸ் ஒன் இயர்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி வெரைட்டியாக கொடுக்கலாம் எப்படி ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் அதனால சில ஐடியாஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் இது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதா நல்ல வந்து ஆவியில் வெந்தது நல்ல மசிச்ச சாப்பாடு அதான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அதனால் இட்லி பருப்பு சாதம் இதான் நம்ம எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலாக கொடுத்துட்டு வருது அதில் என்ன வெரைட்டி பண்ணலாம் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பருப்பு சாதம் வந்து வெறும் பருப்புமாக கொடுக்காம அது கூட வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு காய் கொடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் தோரம் பருப்பு ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்து வந்து நான் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அது கூடவே கேரட் இந்த சைஸில் ஒரு அரை கேரட் வந்து நான் அதில் கட் பண்ணி போட்டிருந்தேன் ஸோ பருப்பு வேகும் போதே வந்து என்ன பண்ணலாம் வந்து டெய்லியும் நீங்கள் வந்து ஒரு காய் சேர்த்துக்கலாம் கூட ஸோ இது மாதிரி நல்லா பருப்போடு சேர்ந்து மசிகிற மாதிரியான காய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஸோ கேரட் ஒரு நாள் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து பூசணிக்காய் போடலாம் ஒரு நாள் வந்து முள்ளங்கி போடலாம் ஒரு நாள் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ போடலாம் ஒரு நாள் வந்து நார்மல் பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி சைஸில் பொட்டேட்டோ எடுத்தால் ஒரு முழு பொட்டேட்டோவோ இல்லை அரை பொட்டேட்டோவோ வந்து நம்ம அரை கிளாஸுக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரியான காய் வந்து டெய்லி வெரைட்டியாக ஒன்று கொடுங்க பருப்போடு சேர்த்து நம்ம நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம மசிக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு பிளண்டரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஹேண்ட் பிளண்டர் இந்த ஹேண்ட் பிளண்டர் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது கண்டிப்பாக வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ்லேயும் கிடைக்குது சில கடைகள்லையும் கிடைக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை இது என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் மிக்சிலையும் அரைக்கலாம் ஆனால் மிக்சியில் எடுத்து போட்டு கழுவி பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா வேலை நம்ம அதனால் இது வந்து குழந்தைங்கள் ஃபுட்டு எல்லாம் கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டா எப்பவுமே வந்து நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா போய் மசிச்சுக்கலாம் காயும் பருப்பையும் ஸோ கொஞ்சம் கட்டி ஆகும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி அதை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம பிளெண்டரை போட்டு நம்ம நல்லா அப்படி மசியாக அரைச்சிக்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து சாதமும் பருப்பையும் போட்டே நம்ம வந்து மசிச்சிக்கலாம் ஒன்றா கொஞ்சம் பெருசானா நம்ம வந்து வெறும் சாதத்தை வந்து கொஞ்சம் மூசாக கொடுத்துட்டு பருப்பு மட்டும் மசிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வந்து சாதம் பருப்பு எடுத்து சேர்த்து மசிச்சு போகிறேன் நான் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே சாலிட் ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சாதம் பருப்பு அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா அப்படி குழைவா இந்த மாதிரி அடித்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பழக்கப்படலாம் எந்த ஃபுட்டுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது வந்து சும்மா முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அது மாதிரி கொடுத்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக தான் நம்ம வந்து அதோடய குவான்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அவங்களுக்கு ஒத்துக்குதா என்னென்னு பார்த்துட்டு டூ டேஸ் கழிச்சு தான் வந்து இன்னொரு நியூ சாப்பாடு வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஒரே நாளில் வந்து நிறைய நியூ ஐட்டம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா ஸ்லோவாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு இதே வந்து நம்ம மெயின் ஃபுட்டாக கொடுக்கலாம் இங்கே யூகேயில் கூட வந்து ச ரைஸுக்கு பதிலாக இல்லைனா வந்து மெயின் ஃபுட்டாக லன்ச் டைமில் வந்து உருளைக்கிழங்கே வந்து மெயினாக சாப்பிட்றாங்க இங்கே ஜாக்கெட் பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது நம்ம என்ன வந்து பொட்டேட்டோ வந்து எப்படி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம சாதம் கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ சா ஒரு நல்ல உருளைக்கிழங்கு வந்து குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு அதை வந்து லேசாக மசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உதுத்து விட்டுக்கலாம் இது கூட என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நிறைய போடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கால வந்து நம்ம இதை விஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து நம்ம லேசாக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்படியே வந்து சீஸ் இருந்தால் தூவி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பால் தயிர் சீஸ் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கலாம் நல்ல டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இது கொஞ்சமாக சீஸ் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு க்ரீமியான பொட்டேட்டோ மேஷ் கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம பண்ணும் போது வந்து தெரிக்கும் அதனால் வந்து கம்மியாக சிம்மில் வச்சு பண்ணணும் நம்ம நல்ல க்ரீமியான பொட்டேட்ட
நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்மூதி மேக்கரில் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்மூதி மேக்கர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கினா நல்லா நம்ம பண்ணலாம் ஜூஸஸ் இது வந்து இந்தியன் ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நான் இப்போது இது பண்ண போகிறேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சிக்கலாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு எதுவுமே நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண போகுதில்ல அப்படியே நல்லா அரைகிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம முழுசாக இதை உள்ளே போட்டுவிட்டு இது கூட தண்ணி ஊற்றப்போகிறோம் ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி இதை ஓட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஸோ நல்ல ஜூஸ் வந்து நமக்கு இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிடலாம் இது பசங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அவங்களே குடிக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரா மாதிரி போடலாம் நல்லா டிசைன் ஸ்ட்ரா சதாக இருந்தால் அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் முதல்ல கொடுக்கும் போது எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சமாக தான் பழகணும் அதனால் முதல்ல ஒரு கால் கிளாஸ் கால் கிளாஸ் குடிக்கிற மாதிரி பழகுங்க அவங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ரொம்ப கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும் நம்ம அரை கிளாஸ் அப்புறமா ஒரு கிளாஸ் போடலாம் அது மாதிரி அவங்க வளர ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து ரெகுலராகவே பழக்கலாம் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டியாக அந்த மாதிரி நமக்கு ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் எந்த சுகரும் போடாமல் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஜூஸ் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து பழகணும் அதனால் டெய்லி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்த பருமா ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நம்ம நல்லா ஃபுல் ஃப்ரூட்டே கொடுத்து நம்ம சாப்பிட வைக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் சாப்பாடு பழக்கும் போது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பனானா சாஃப்டான ஃப்ரூட்ஸ் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் என்ன வருதோ நம்ம அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அதை வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே வந்து மசிச்சிக்கலாம் சில ஹார்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்பிள் அது மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதை கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே நான் பனானா வந்து இப்படி போட்டுக்கேன் அதை மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம கையிலையும் மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நம்ம பிளெண்டர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பிளெண்டரில் மேஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப லெஸ் மெஸ்ஸி ப்ராசஸாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து நம்ம கையை போட்டு இது பண்ண வேண்டாம் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்தால் அவங்களுக்கு கொடுத்தா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பனானாலாம் பழக்கும் போது வந்து சில பேர் வெள்ளம் சக்கரை அந்த மாதிரிலாம் கூட போடுவாங்க அது மாதிரிலாம் போடாமல் நேச்சுரலாக அந்த ஃப்ரூட்டோட டேஸ்ட்டும் ஃப்ரூட்டோட ஸ்வீட்னஸும் இருக்கிற மாதிரி நேச்சுரலாக அப்படியே ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து பழக்குங்க ஸோ அதே ஃப்ரூட் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தா அவங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அதனால் நீங்கள் எப்பவுமே மாற்றி மாற்றி கொடுக்கணும் நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கணும் அதுக்கு பொறுத்து நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி இருந்தால் கிடைக்கலாம் பீச் கிடைக்கலாம் பப்பையா இல்லைனா வந்து பேர் அது மாதிரி என்னென்ன ஃப்ரூட் வேணுமோ மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் வாட்டர் மெலான் வரும்போது மேங்கோ வரும்போது மேங்கோ சீசனில் கொடுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுங்க ஆனால் ஹார்டான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து நம்மளால் ஸ்மேஷ் பண்ண முடியாது ஆப்பிள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து நடுவில் விதையை எடுத்துகிட்டு நாளாக இது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஒரு ஃபுல் ஆப்பிள் இது ஸோ இதையும் வந்து நம்ம பிளண்டரில் வந்து ஈஸியாக ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஸ்மேஷ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியும் பாலோ எதுவுமே கலக்க வேண்டாம் அதுவே நல்லா நேச்சுரலாகவே அது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்பூனில் எடுத்து ஊட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து வரது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம நல்ல ஃபிங்கர் ஃபுட்ஸ் வந்து பழக்கணும் அவங்களே வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம சோக் பண்ணாமல் தொண்டையில் மாட்டிக்காமல் அவங்களே வந்து கேர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்ற வயசு வந்து தரமா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவே இந்த மாதிரி கேரட் ஸ்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ என்னென்னா வந்துட்டு அவங்களே கடிச்சு சாப்பிட ட்ரை பண்ணுவாங்க இது வந்து நம்ம சும்மா அவங்களே சாப்பிடாமல் இது கூட வந்து ஒரு நல்ல டிப்பும் கொடுக்கலாம் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான டிப்பும் கொடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு நம்ம சன்னா மூக்கடலை இதை வந்து நான் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இதையும் நம்ம நல்லா அரைச்சி ஒரு டிப் மாதிரி நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஹியூமஸ் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சன்னா வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் லெமன் புரிஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு புளிப்பு சுவையோடு இருக்கும் நல்லா இது வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் இந்த லெமன் ஜூஸு இது கூட வந்து உப்பு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உப்பு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்
ஸோ யங் ஏஜ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம அவங்களும் சாப்பிட்ற மாதிரி பழக்கினா வந்து அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது நல்ல ஹேபிட்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்களே வந்து இதை எடுத்து அதை டிப் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து ரொம்ப வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டோம்னு ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு பிரெட் ஸ்டிக்ஸு அப்படி இல்லைனா வந்து பிஸ்கெட்ஸ் கிராக்கர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து கிராக் ஜாக் பிஸ்கெட்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அது என்ன வந்துட்டு எப்படியும் ஒரு ஹெல்த்தியான டிப் இது வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் டிஷ் அதனால் வந்து இதை நம்ம கொடுக்கும்போது இதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குட்னஸ் போகுது இது மாதிரி நீங்கள் பழக்கலாம் சின்ன வயசுலேருந்து நான் நல்ல ஹேபிட்ஸ் பழக்கும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அவங்க வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்துட்டு எப்பயுமே பசங்களுக்கு வந்து இனிப்போ இல்லைன்னா வந்து அதிகமான உப்போ முதலே நம்ம பழக்கக்கூடாது அப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு திரும்பி அதில் பேக் போகிறது வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாகிடும் அதில் முதல்லேருந்தே வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பழக்கப்பட்டனா அவங்களுக்கு அதுதான் ஃபுட் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க அதையும் சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் டெசர்ட்ஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நிறைய நாங்கள் டயட்டில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கவிஞன் வந்து சொல்லியிருப்பாரு எப்படி வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து சாப்பிடுது அந்த சாப்பாடு சாப்பிடும் போது குழந்தை வந்து ரொம்ப இறைச்சி தான் சாப்பிடும் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுடணும் குழந்தைங்களை வந்து சாப்பிடும் போது அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஷீட் போட்டுட்டு அதில் உட்கார வச்சு கம்ஃபர்டபுளாக அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தணும் அவங்களே சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் அது ஷாபி ஆனால் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாமல் நீங்கள் அவங்களே சாப்பிட்டு எடுத்து சாப்பிட பழகி டைம் கொடுக்கணும் ஒரு கவிஞன் வந்து அதை என்ன எப்படி வர்ணிக்கிறாருனா வந்துட்டு இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் நெய்யுடை அடிசில் மெய்ப்பட விதித்து மயக்குறு மக்களை இல்லோருக்கு பயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே ஒரு எடுத்து சாப்பிட்டு நல்லா இங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு தடவி ஒரு அவக்கலம் பண்ணி அவர் குழந்தை சாப்பிட பார்க்கறத விட வேற என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும் இந்த வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பாரு அதனால் அந்த வந்து ஒரு பருவம் அந்த பருவத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து அனுபவிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதையே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி நல்லா அவங்க சாப்பிடணுன்றது நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பும் பண்ணணும் நம்ம ஆஸ் அவ ஒரு மதராக வந்து நான் எப்படி வந்து பசங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் எப்படி ஃபுட் வந்து கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி என்னுடைய ஐடியா வச்சு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே வந்து ஒரு தாய் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு தந்தையும் கூட அதனால் வந்து உங்களோட ஒப்பீனியனில் உங்களோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எது பொருந்ததோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அலர்ஜிஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அது உங்கள் ஃபுட் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது உங்களோடைய கடமை பட் இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது கண்டிப்பாக வந்து ஐடியாஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர்கள் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னையின் வளர்ப்பினிலே அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி இருக்குது ஒரு குழந்தையின் வளர்ப்பில் அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நல்ல டிப்ஸ் எடுத்து உங்கள் குழந்தை நல்லபடியாக வளர்க்க என்னுடைய வாழ்த்துக